الله من الأعزاء يا رب الكل بخير وأحسن حال في مادة التقنيات الأحيائية الصناعية بما يخص الجانب العملي راح نأخذ عدة من المختبرات راح نشرحها ونلقي الضوء على الشغلات المهمة والأساسية اللي, اللي لازم نعرفها بكل مختبر طبعا من خلال مقاطع مثل هذا المقطع الحالي مقاطع فيديوية صغيرة نشرح من خلال المختبر وراح نشرح بهذا الفيديو المختبر الأول ما راح نأخذ هواية مختبرات كلها من أربع إلى خمس مختبرات تكون كتوتال بكل مرة راح نشو ننزل المختبر بصيغة PDF مع الفيديو التوضيحي ونرجو كتابة الاسم مع الشعبة بالتعليقات إذا عندكم أي أسئلة أو تساؤلات أيضا تقدرون تخلوها بالكومنتس إذا المختبر الأول اللي هو Isolation of Industrial Microorganism from Soil and their potential to produce antibiotics عندنا Isolation أي عزل الاندستريال مايكرو اورجانيزم الاحياء المجهريه اللي تكون ذات صفات اندستري تستخدم بالاندستري والصناعه حتى منين راح نعزلها من السويل وراح نشوف اذا كانت تنتج لنا بوتنشال احتماليه انتاج للمضادات الحيويه نجي على الانترودكشن مايكرو اورجانيزم ار يوز اكستنسفلي تو بروفايد ا فاست رانش برودكتس اند سيرفيس الاحياء المجهريه تستخدم بصوره مكثفه حتى تنطينا عدة من المنتجات products و services uh, provide particularly useful ليش هي طبعا تكون useful لعدة من الأسباب ليش احنا نستخدمها بالاندستري the ease of their mass cultivation لا نقدر نسوي لها cultivation بكميات كبيرة جدا نزرعها ونسوي لها cultivation بكميات mass cultivation والنقطة الثانية اللي تساعدنا على الماس كولتيفيشن هي speed of growth سرعة النمو و use of cheap substrate الأوساط اللي نستخدمها كلها cheap ومتوفرة أو ببعض الحالات راح تكون هي waste مثل المولاسز أو مخلفات الأجبان والحليب أو مثل ما الشعير والحنطة اللي احنا نسميها الخالة نقدر أيضا نستخدمها كأوساط substrate The diversity of potential products uh, يعني البكتيريا الواحدة تنتج لنا آلاف ال by products اللي هي secondary metabolites اللي كل واحدة لها use ونقدر نستخدمها في عدة من المجالات The ability or to radially undergo genetic manipulation كل الأحياء المجهرية طبعا لسرعة generation by generation ال growth مالتها راح تصير بها ability to undergo manip- genetic manipulation هنا استخدم نقصد بها ال mutation the major resources of my culture and the industry منين نقدر نحصل على هذه الكائنات المجهرية البكتيريا ال yeast ال molds هاي كلها نقدر نحصل عليها اما من التربة او من المياه ال water there are few hundred species micro that make two products هناك عدة Uh, a few hundred, few hundred species that I use make useful products. Industrial mark they are include. Shina hi high industrial microorganisms. High hafuz. One, two, three, four. Li here bacteria, bacteria, actinomyces, al khaytiya, with streptomyces, al molds, filamento, fungi, penicillium, penicillium, Chrysogenium, or Penicillium notatum, or Aspergillus niger, which is important also, or Aspergillus orizae. And the yeast, the chamaer, like Saccharomyces cerevisiae, or Candida utilis. The microorganisms, these are, of course, four things. All of them are important. Focus on them. If you have a question, there are industrial list the industrial microorganisms that you know. They have the bacteria, Actinomyces, molds, or yeast. The microorganisms employed by industry have been isolated in nature. In many cases, we modified using classical mutation or selection procedure. أهم شيء عندنا اللي هو mutation يصير بها و genetically engineered حتى شنو حتى طلعنا to develop micro strain to industry importance حتى نزيد كمية المنتج ال targets مالتنا. Uh, uh, حتى نخلي هاي مثل مثل شنو عندنا مثل عندنا مايكرو اورجانيزمز تنتج لنا 
الانترفيرونات او المايكرو اورجانيزم تنتج لنا الانسولين ويكون ذات قيمه جدا كبيره بالاندستري واهم اهم من الاندستري اللي هي في الصناعات الفارماسيوتيكالز The first task of industrial microbiologist to find a suitable market. شنو أهم المهمات اللي تواجه أو اللي لازم يسويها الميكروبيولوجيست اللي يشتغل في مجال الاندستري حتى يلقين ال suitable microorganism أو الخصائص الكاركترستيكس المفروض متوفرة بهذا الميكروorganism. Genetically stable. مو كسا يصير بي mutation. Okay. لأن إذا صار بي هواي mutation. راح يغير لنا من الخواص من تارجت مالكيول او تارجت بروتين وبالتالي راح نخسر الاندستري مالتنا ايزي تو مانتين اند جرو المينتننس مالته ما يكون كل صعب يعني ما نستخدم تقنيات جدا بهذا الكل فمثل كريو بريزرفيشن حتى اني اقدر اخزن مالتي البكتيريا لفترات طويله ها مثلا عندي مايكرو اورجانيزمز أنا أستخدمها وأسوي لها سب كالتشرينج وبالتالي راح يصير عندي ميوتيشن بهاي الحالة هاي نوت جينيتيكلي ستيبل إذا النقطتين الأولى والثانية إيزي تو مانتين إن جرو يعني من السهولة ما يكون الجرو مالتها جدا صعب والمينتننس وجينيتيكلي ستيبل ويل سويتد تو فور اكستراكشن طبعا الداون ستريم يسموها الداون ستريم بروسيسنج جدا مهم يكون الاكستراكشن مال الماليكول مالتنا سويت يعني سويتد يكون ملائم ما يكون بهذا الثمن او بهذا الكلفه لان مثل ما تعرفون اكو منتجات اكسترا سيلولار وانترا سيلولار وكل وحده راح يختلف هنا البروسيجر مالتها والكوست. ذا بربس اوف ذا لابراتوري اهم شيء لازم نعرفه احنا بهذا اللابراتوري هو ديسكفر ذا ايزوليت انتي بايوتيك برودوسنج مايكرو اورجانزمز اللي هي اهم شيء عندنا ستريبتومايسيس والفنجاي فنجاي فروم من التربه اذا احنا الهدف مالتنا هو نطلع هاي من التربه المايكرو اورجانزمز ونشوف اذا عندها الابيلتي تو برودوس انتي بايوتكس هنا هاي تقروت تطلعون عليه ستريبتومايسيس اند فنجاي هاي كلها البروسيجر عندنا سامبلينج نحن ناخذ 10 راح نحفر بالتربه 10 سنتيمتر بعدين ناخذ السرفيس السرفيس نوخر ال 3 سنتيمتر اوف ذا سيل سرفيس بعدين ناخذ لنا كم جرام من التربه ونخليها بولي ايثيلين تيوب بعدين بليس ان ذا بولي ايثيلين باك الاو سول تو دراي نخليها لو تنشف بدرجه الحراره العاديه فور اباوت ويك لمده اسبوع او نخليها بالدراير اللي هو الاوفن وبعدين This is the a dry at room temperature about a week or less time to drying oven. Yes, this is done to kill of some the many bacteria of the soil. Complete with these genus Streptomyces will be from spores. لح ندفع الستريبتومايسس حتى سوينا سبورات وبالتالي لح تنتجنا أو لح يكون نموها جاي جدا على الميديا ما لاتنا على الوسط معه. هذا الرسم راح يوضح لنا عملية الـ Isolation الـ Number 1 ناخذ 1 جرام of the soil هنا Number 1 وياي ناخذ 1 جرام of the soil added ونخلي بتسعة ميل تيوب هذا Number 1 تيوب اوكي Number 2 soil in the tube and throw the vortex نحركها بالـ Vortexation وبعدين نسوي مالتنا Serial Dilution اللي هو One mil نأخذ من التيوب نمبر واحد خلي بين التيوب نمبر تو هكذا للأخر هاي سيريال ديوشن نورمال إذا عندنا six tubes من الأول أخذنا على بالسباتشلا خلينا على one gram هنا بالتيوب والتيوب already be nine mil وزائد one gram of soil and soil vortexation بعدين من نسوي ل acidation راح نأخذ pipetting one mil من ال ال الطبقة الفوقانية الأعلى ونخليها بالتيوب الثاني نخبطها بإيدينا بعدين هكذا ناخذ ون ون ما خلي بالتيوب الثالث وهكذا الأخير آخر ثلاث تيوبات نمبر فور فايف و سكس وفي بعض الحالات ناخذ سفن عشرة تو ذا ماينوس سفن نسميها عشرة تو ذا ماينوس سكس تو ذا باور سكس اند تو ذا باور فايف راح نزرعها على التيوبات على البتري ديش سوري 
اذا نمبر 4 عرفنا نمبر 1 شنو نمبر 2 خلينا نشوف لنا نمبر 3 قلنا اتيم فولد سيريال ديليوشن قلناها ترانسفيرنج هاي تقروها انتو تشوفون كل سبيسيفيكيشن مالتها بس احنا ناخذ فكره عامه نمبر 3 نمبر 4 ناخذ واحد مول ترانسفير فورم سوري نخلي بالبتري ديش اللي اوريدي هو بي اجار احنا مسوي نوتريانت اجار بي وبعدين ناخذ ناخذ شنو ناخذ هاي السباتشولا هاي مثل حرف ال نخليها بالكحول نحرقها وهذا الواحد ما نسوي سبريد سبريدنج اول اوفر ذا بليت يقول لك ان الكحول فليند جلاس رود از يوز تو سبريد 1 مل اوف سويل سسبنشن اون ذا سيرفيس اوف ايتش اجار هذا ال 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 الواحد ما بناخذه اوريدي من الدليوشن هذا نسميه سسبنشن والسليوشن طبعا نقدر احنا ناخذ قلنا بالتيوبات لو نخلي نورمال ووتر ديستل ووتر لو نخلي ديستل سالين سوليوشن حتى يحفظنا على الخلايا اذا هذا البروسيجر كامل هنا اللي يشرح لنا المختبر نمبر 1 كله اللي ايزوليشن اوف انتي بايوتيك برودوسنج مايكرو اورجانيزم فروم سويل هذا كل يلخصنا كل المختبر الاول بهذا الرسم نجي هنا باش عندنا ايزوليشن ميديا الميديا اللي نستخدم عندنا احنا باللاب العادي نقدر نستخدم نوتريانت اجار بس هنا عندنا سبيشال ايزوليشن ميديا للشنو للبروديوسنج انتي الانتيبايوتيك بروديوسنج سترين اذا عندنا كازين ستارش بوتاسيوم نيترات بوتاسيوم مونو هيدروجين فوسفيت ومغنيسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونيت واجار ديستل ووتر هاي كلها نذوبها بالديستل ووتر وبعدين نصبها بالبليتات بالهود وتصلب عندنا اذا هذني المواد كلها راح سوينا انهانسمنت حتى منو يصير لنا جروينج للستريبتومايسيس والفنجاي اللي هو انتي بايوتيك برودوسنج سترين نجي ايدنتيفيكيشن اوف بيور كلتشر شلون نسوي ايدنتيفيكيشن بالبليت اراوند تشالكي كولونيز تشالكي هنا طباشيريه طبعا شو اسمه تشالك ديفرنت سبيشيز ار وايت جرينش بهلون على براون على جرين على جراي على بينك اذر كولوني اوكي يوزنج ا فليمد لوب اللوب لا سوري لا يعني فليم بال بال بالحراره حتى سوري ستيريلايزيشن كيرفولي سكرابت ناخذ السكراب مثل خربشه ناخذ فد قطعة صغيرة من الكولوني ايزوليتد ستريبتومايسيس تو ستريك سو الستريكينج الحركة مال ستريكينج ترفوها انتو ابليت ترانسفير ميديا يو ار ديفايدد ان بليت ان تو سيلكشن انكوبيت سو الانكوبيشن 3 5 دايز بعدين نجي نشوف اهم شي هاي تقروها النقاط بعدين نجي اهم شي نشوف الانتي مايكروبيال اكتيفيتي اللي هي عليها سوينا هذا البروسيجر كله بيرفورم ذا تيست بليت اون اون عندنا ديفيوجن ميثود اجينست ستريبتومايسيس و باسيلاس و اي كولاي و كانديدا اشريشيا كولي و كانديدا البي كانس و غرو ذا اباف تيس اورجانيزمز بال 250 نسوي لهم هذين الاورجانيزمز عندنا اوريدي موجوده حتى نشوف المايكرو اورجانيزم مالتنا يقدر يقتلها لو لا بنسوي لها اكتيفيشن نخليها جروينج بالفلاسك ناخذ باللوب من كل وحده ونخليها بالفلاسك وبعدين بي نوتريانت بروث وبعدين بالشيكينج على درجة حرارة 37 اجيتيشن اللي هي 1 راوند بير 100 راوند بير مينيت لي اوفر نايت بعدين نسوي انكوبيشن ايتش كلتشر فور ستيرل كوتون سواب ناخذ كوتون سواب ونسوي له بال على الميلر هنتن اجار الميلر هنتن اجار هذا هذا ميديا خاص حتى نشوف الانتي بايوتيك اكتيفيتي وبالكوتون سوان قبل ما يعني على الميلر هنتن اجار بليت نسوي بالكوتون سواب ستريكينج لكل مايكرو اورجانيزم وبعدين نسوي كات اوف ذا ديسك ها بعدين قبل نسوي انكوبيت ايتش كلتشر فور ستيل كوتون سواب ان ذا سيرفيس ميلر هنتن قلناها نسوي الانكوبيشن بعدين نسوي ديسكات Uh, مالتها القطر 9 ملم من ديامتر from the agar culture streptomyces من streptomyces اللي اخذناها اول شي من التربة بعدين نخليها عليها نقلبها عليها 14 days بعدين place the agar culture disc 
Bill Miller Hinton Agar Bedin Incubate for 27. Once we are recording the results, inscription of diameter is zone of inhibition. Adna Hemsh. Adna Hesib is zone of inhibition to each microorganism. One Jihna Khali Bill Action of the Most Active Streptomyces Strain Table. How the table 1, 2, 3, 4, how the Maratna Strain out. One Shufish gets our inhibition zone. One case. And then how the Al Muhtabal Awal. يا رب إن شاء الله تكونوا فهمتوا وما طولت عليكم شكرا جزيلا